হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমরা গত ভিডিওতে আমরা আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা বলেছিলাম এবং আমাদের বায়ার পার্সোনাটা বানানোর ছিল তো আজকে আমি বায়ার পার্সোনাটা তৈরি করে ফেলছি আজকে হলো চ্যালেঞ্জার সেকেন্ড ডে সো বায়ার পার্সোনা তৈরি করে ফেলেছি এবং আমি বায়ার পার্সোনাটা তৈরি করেছি চ্যাট জিপিটি ইউজ করে চেট জিপিটি ফোর ইউজ করে এবং শুধু চ্যাট জিপিটি না প্লাস আমার কিছু রিসার্চ আমার কিছু নলেজ সব কিছু সহ এআই যে সব কিছু করে দিবে এবং ওইটাই যে কাজ করবে একদমই না এআই জাস্ট একটা আমাদেরকে ড্রাফট দিয়ে দিতে পারে যেটা আমরা ব্যবহার করে আমরা ভালোভাবে আরও অ্যানালাইজ করতে পারি বা আমরা ওইটা ধরে এগোতে পারি সো চলুন আমরা দেখি যে আসলে আমাদের কি অবস্থা এবং আমি আপনাদেরকে প্রম্পটাও দেখিয়ে দিব এবং আমি কিভাবে করলাম সেটাও আপনাদেরকে বলে দিব ওকে সো এই হলো আমার স্ক্রিন এবং আমি এখানে আমার প্রম্পটা লিখে রাখছি বায়ার পার্সোনার প্রম্প একটা যা ফ্রিলান্সার হু ইজ হু ইজ ফ্রম বাংলাদেশ ফ্রম বাংলাদেশ হু ইজ এক্সপার্ট অ্যাট ফাইন্ডিং ক্লায়েন্টস আউটসাইড অফ মার্কেট প্লেস সো চ্যাট জিপিটিকে যখন এইভাবে বলা হয় তখন ভালো কাজ করে সো আপনারা স্ক্রিনটা পস্ট করে এটা দেখে পড়ে নেবেন যে আমি কী কী লিখছি কী কী বলছি এটা আমি আর এক্সপ্লেন করলাম না সো এটা যখন আমি একটু আমি এখানে মডিফাই করছি তো এখানে আমি শুরুর দিকে যখন চ্যাট জিপিটি আমি সার্চ দিয়েছিলাম তখন এত বড় একটা প্রম্প ছিল দেন ও বেশ কয়েকবার গুছানোর পরে ওর মতনও করছে তারপরে আমি আবার কিছু চেঞ্জ করে আবার দিয়েছিলাম দেন আমি আবার কিছু চেঞ্জ করে আবার দিয়েছিলাম তো আফটার সামহাও আমি বুঝলাম যে আসলে কেমন টাইপের আমার কাছে একটা মোটামুটি ড্রাফট নলেজ চলে আসলো যে আমি এইভাবে যদি করি তাহলে ব্যাপারটা বেশ ভালো হবে সো আমি এভাবে করলাম এখান থেকে একটা ড্রাফট নলেজ নিলাম ঠিক আছে আপনারা আপনাদের জন্য এটা করে দেখতে পারেন আপনারা প্রতিটা জিনিসই মোটামুটি পেয়ে যাবেন বা একটা ওপেন ড্রাফট নলেজ পাবেন আবারও বলতেছি ড্রাফট একটা নলেজ পাবেন সো আমি এখানে আসলাম এবং আমি এখানে বেসিক্যালি ভিডিও এডিটিংয়ের সার্ভিস দিব বাট আমি এটা কোনো ইউটিউবারদেরকে দিব না আমি এখানে লিখে রাখছি যে আমি বিজনেস ভিডিও এডিটিং করব সো বিজনেস ভিডিও এডিটিংয়ের ভিতরে অনেক টাইপের ভিডিও এডিটিং থাকে অনেক রকমের আপনি ই কমার্সের বিজনেসের জন্য কাজ করতে পারেন আপনি অন্য কোনো বিজনেসের জন্য কাজ করতে পারেন সো এই বা এই এই প্রম্পটা যখন আপনি ইউজ করবেন আপনি যেটা করবেন সেটা হলো যে মাই সার্ভিসের এখানে আপনার সার্ভিসটা চেঞ্জ করে দেবেন এবং আপনার সার্ভিসের ব্যাপারে আপনি কী কাজ করেন কাদের সাথে কাজ করেন যত সম্ভব এক্সপ্লেন করে বলার চেষ্টা করবেন তাতেই আপনার হয়ে যাবে ঠিক আছে দেন এখানে এসে এই কোয়েশ্চেনগুলো মোটামুটি সেমই থাকবে সেম থাকার পরে এখানে রুলসটা সেম থাকবে কারণ বেসিক্যালি রুলস দিয়ে কাজ করলে বেশি বেটার হয় আর জিপিটি ফোর দিয়ে যেহেতু করছি সেহেতু আমি এখানে লিখে রাখছি যে তুমি ইন্টারনেটটা রিসার্চ করার পর আমাকে ডেটা ডিফেন অ্যান্সার দিবা কারণ আমি জিপিটি ফোর ব্যবহার করছি নট অনলি জিপিটি ফোর আমি এখানে যদি একটা নিউ চেট অন করে এখানে দেখেন জিপিটি ফোর দেন আমি এখান থেকে প্লাগ ইন সিলেক্ট করছি প্লাগ ইন সিলেক্ট করার পর এখান থেকে ব্রাউজার ওপি সিলেক্ট করছি সো প্লাগ ইন ব্যবহার করে করেছি যার কারণে আর কি ব্রাউজ করার মতন যে ক্যাপাবিলিটিটা এটা পাচ্ছে এবং রিয়েল টাইম ডেটা যেগুলো ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবেল আছে সেগুলো আমাকে আর কি প্রোভাইড করতেছে সো প্রোভাইড করার পর আমি এগুলো পড়ছি আমি একদম হুবু হু ফলো করবো না কারণ বায়ার পার্সোনা ওইটা জাস্ট আমি আমি এগেন বলতেছি যে ওইটা জাস্ট আমাকে একটা ড্রাফট দিছে আর কিছুই না দেন আমি ড্রাফটটাকে কাজ করে আমি আমার এটা করলাম দেখেন আমি আমারটা একটু এক্সপ্লেন করি প্রথমে আমি ড্রাফট নিছি ড্রাফট নেওয়ার পরে আমি রিসার্চ করছি ড্রাফট অনুসারে যে আসলে ওই রকম টাইপের বিজনেসের চ্যালেঞ্জেসগুলান কি কী থাকে কি কী না থাকে সো আমি আরও ক্লিয়ার করতেছি আপনি একটু দেখেন তাহলে আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আমি প্রথমে বিজনেস ভিডিও এডিটিং ফর সোশ্যাল মিডিয়া মানে যাদের বিজনেস ভিডিও মানে বিজনেসটাকে গ্রো করার জন্য ভিডিওস মাস্ট বি প্রয়োজন আমি তাদেরকে টার্গেট করতে যাচ্ছি এরকম টাইপের বিজনেসকে টার্গেট করতে যাচ্ছি ঠিক আছে সো এটা এখানে আমি ক্লিয়ার করে দিই যেসব টাইপের বিজনেসের জন্য ধরেন ভিডিওটা ম্যান্ডেটরি যে ভিডিওটা দিলে তাদের বিজনেসটা এক্সপোজার পাবে এবং করতে পারবে ওই ভিডিওটাকে রিপ্লেস করা যাবে না এখন অনেক বিজনেস আছে যেমন রেস্টুরেন্টে ভিডিও প্রয়োজন না একটা ছবি তুলে দিলে মোট দেয় না নাফ সো আমি রেস্টুরেন্টে টার্গেট করতে পারবো না কারণ ওইখানে ভিডিও জায়গাতে ছবি দিলেই মোট দেয় না সো এরকম টাইপের আমি বিজনেস ক্রিয়েট করছি যাদের ভিডিও মাস্ট বি লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন নিচটা কি আমার এক্স্যাক্ট নিচটা কি সো আমি কোনো এক্স্যাক্ট বিজনেসকে ওই মুহূর্তে টার্গেট করিনি আমি মনে মনে তো ঠিকই টার্গেট করছি আমি হয়তো বা বলেও দেবো কিছুক্ষণ পরে বাট আমি দেখেন একটু ভাবার দেখেন এটা আমি লিখছি লোকাল বিজনেস দ্যাট নিড অনলাইন প্রেজেন্স টু গ্রো বিজনেস প্যাডলি মানে এমন একটা লোকাল বিজনেস যেই বিজনেসদের ভিডি অনলাইন প্রেজেন্স দরকার এবং সেটা শুধুমাত্র ভিডিওর ক্ষেত মাধ্যমেই সম্ভব এবং সে যদি ভিডিওর মাধ্যমে অনলাইন প্রেজেন্স তৈরি করতে চায় তাহলে
তো এখানে এরকম একটা এক্সাম্পল দিতে গেলে আমি বলতেই পারি যে যে মোটামুটি মিড থেকে হাই রেঞ্জের যে জিমস গুলান আছে বিদেশের আমেরিকার সো ওই রকম জিম গুলান বা জিমনেশিয়াম গুলান যদি আমি টার্গেট করি তাহলে আমার ওইখানে কাজ হবে কারণ তাদের একটা লোকাল বিজনেস বাট ওই লোকাল এরিয়ার ভিতরে তাদেরকে ফেমাস হইতে হলে তাদের একটা কড়া অনলাইন প্রেজেন্স দরকার এবং যেখানে প্রচুর পরিমাণের ভ্যালুস থাকবে যেইটা মানুষের নজর আসা মাত্র তাদের বিজনেসটা গ্রো হবে সো এইখানে আমি মানে এটা আমার এটা কিন্তু আমি এমনি বুঝতে পারি না আমি আমার রিসার্চের কারণে বুঝতে পারছি এবং ওইখানে প্রচুর পরিমাণের ভ্যালু প্রোভাইড করতে হবে করলেই ভালো কিছু করা যাবে ভিডিওর মাধ্যমে করলে বেস্ট হবে সো আমি ওই টাইপের ওই যে লোকাল জিম যেটা মিড মিডিয়াম থেকে হাই ক্লাস যেই জিমগুলো সেগুলোকে লো ক্লাস গোলানকে আবার করিনি সো এই হলো ব্যাপার আমি মোস্ট অফ টাইম মিডিয়াম টাইপের জিমগুলানকে টার্গেট করবো হাই সেমি হাই ক্লাস যেগুলো সেগুলোকে টার্গেট করবো তারপরে তারা কোথায় অ্যাক্টিভ আছে সো আমার ওই জিমের ওনারা ইনস্টাগ্রামে মোস্ট অফ টাইম অ্যাক্টিভ থাকে লিঙ্কডিনেও থাকে ঠিক আছে সো ডেটার সোর্স হিসাবে আমি লিঙ্কডিন সেলস নেভিগেটরও ইউজ করতে পারি তারপরে ইনফো এখানে মানে তাদের ইনফরমেশান আমি কোথায় পাবো সো লোকাল বিজনেস ডিরেক্টরি আছে অনেক সেগুলোতে পাবো জি ম্যাপস মানে গুগল ম্যাপস যেটা আর কি গুগল ম্যাপসও আমি তাদের ইনফরমেশান পাবো আমি অ্যাপলতেও তাদের ইনফরমেশান পাবো আমি লিঙ্কিনেও তাদের ইনফরমেশান পাবো এখন দেখেন আপনি গুগল ম্যাপস দেখতেছেন এই গুগল ম্যাপস দেখে বলুন আরে গুগল ম্যাপস থেকে ওই বিজনেস ইনফরমেশান পাওয়া যায় হ্যাঁ পাওয়া যায় আপনাকে যে খালি অ্যাপলোতেই যাইতে হবে আপনাকে যে খালি ডিরেক্টরিতে যাইতে হবে আপনাকে যে খালি সেলস নেভিগেটর ইউজ করতে হবে ক্রাঞ্চ ভিজি ইউজ করতে হবে এরকম কোনো মানে নাই আপনি যে কোনো জায়গা থেকে ইনফরমেশান পাইতে পারেন সো যে কোনো সোর্স আপনার ইনফরমেশানের সোর্স হতে পারে আপনাকে সেটা খালি ডেটাবেজে পড়ে থাকতে হবে এরকম কোনো মানে কিন্তু নাই আপনাকে জাস্ট ভাবতে হবে যে এই ইনফরমেশন গুলো কোথায় থাকবে লোকাল বিজনেসের ইনফরমেশন গুগল ব্যবসা থাকবে না তো কোথায় থাকবে ঠিক আছে সো এই হলো ব্যাপার আমি 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 যদি চাই আমি গুগল ম্যাপস ধরে 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 যেতে পারি যেমন আমি চলে যাবো ক্যালিফোর্নিয়া ক্যালিফোর্নিয়ার একটা শহর আছে লস অ্যাঞ্জেলস আকারডিয়া এখানে আমি আর্কেডিয়া এখানে গিয়ে আমি সার্চ দিতে পারি সো এর ওইখানের জিমগুলো আমি টার্গেট করতে পারি ইনফরমেশানগুলো নিয়ে তারপরে আমি একটু রিসার্চ করছি যে তারা কেমন কন্টেন্ট কনজিউম করে বা যে মালিক মালিক পক্ষ যারা আছে তারা কেমন কন্টেন্ট আমার আমার কাজের ক্ষেত্রে কেমন কন্টেন্ট তারা কনজিউম করার করবে তো এখানে আমি লিখে রাখছি হোয়াই ইউ নিড টু কাম অনলাইন কাম অন অনলাইন অ্যান্ড মেক কন্টেন্ট অ্যাবাউট ইউর বিজনেস হোয়াই বিজনেস গ্রো সো ফাস্ট ওয়েন ইউ ইউর বিজনেস হ্যাজ আ ফেস ভ্যালু সো এই ব্যাপারটা তাদেরকে আমার বোঝাইতে হবে তাহলে আমার ব্যাপারটা সেল করতে ইজি হবে সো এবং এই ব্যাপারটা যদি সে বুঝে সে আমার সার্ভিস না ইউজ করলেও তার লাইফে কিন্তু একটা ভ্যালু প্রোভাইড হয়ে গেল সো আমি শুধুমাত্র এই ভ্যালুটা নিয়েই কাজ করবো এবং এই রিলেটেড বা এই সারাউন্ডিং ভ্যালুই প্রোভাইড করব একদম সহজ ভাষায় আমি তাদের একটা হিন্দি কথা কোট করলাম এখানে যে দিকতা হয় ওহি দিকতা হয় ঠিক আছে সো এই এই কথাটাকে আমি তাদের মাথা একদম সেট করে দিব আমার দশ রকম কন্টেন্টের মাধ্যমে এবং সব কন্টেন্টের যে কন্টেক্স যেটা সেটা হবে এটাই যে কেন তোমাকে অনলাইন আসতে হবে কেন তোমার অনলাইন আসলে তোমার ব্যবসাটা বাড়বে ঠিক আছে এটা তাদের চ্যালেঞ্জেস আমি যেটা রিসার্চ করার পরে বুঝতে পারছি সেটা আমি সলভ করবো আমার কন্টেন্টের মাধ্যমে এবং এইটা সারাউন্ডিংয়ে আমি মিম তৈরি করব ঠিক আছে এবং এই কন্টেন্টগুলো আমি আমার একটা পার্সোনাল ম্যাথড আছে মোক আপ ম্যাথড আমার প্রতিটা আমার আমার অনেক স্টুডেন্টস আছে আমাদের এই গ্রুপে সো এই যে ফ্রিলান্স গেট ফ্রিলান্সিং ক্লায়েন্টস বা আমার অভ্যাসনের গ্রুপে আমার অনেক স্টুডেন্টস আছে তারা বুঝতে পারবে যে মোক আপ ম্যাথড যেটা আমি ইউজ করি ব্রেনকে সাইকোলজিক্যালি ট্রিক করার জন্য এইটা আর কি বেশ কাজে দিবে এখানে এই কন্টেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং তারপরে আমি যেটা করি তারা কাজের ক্ষেত্রে কোন প্রবলেম বেশি ফেস করে এবং সেটা আপনি কিভাবে সলভ করবেন সো এইটা যখন তারা এক এক স্টেপ এগোলো এবং তারা রাজি হয়ে গেল যে ঠিক আছে আমি এখন এটা করব এবং বাট এটা করবো কিভাবে তার কি কি প্রবলেম ফেস করে সো আমি যেহেতু রিসার্চ করেছি আমি জানি তারা ব্যবসা হ্যান্ডেল করে তারা তাদের পার্সোনাল লাইফ আছে এবং তার মাঝে এখানে আরেকটা প্যারা যারা এগুলো করে না সো সময় কম ভিডিও সরি বানানো ভুল হয়েছিলাম বাংলাদেশে লেখছি তাই সো ভিডিও বানানো খুব একটা সময় হয় না কি ভিডিও বানাবে তারা বুঝে না তাদের কন্টেন্ট মার্কেটিংয়ের কোনো নলেজ নেই এডিটিং তো পারেই না সো সোশ্যাল মিডিয়াতে টাইম টাইম দেওয়ার মতন এত সময় তাদের নাই ঠিক আছে সো এই প্রবলেমগুলোকে আমি যদি তাদেরকে সার্ভিস আকারে জাস্ট ভিডিও এডিটিংটাকে সার্ভিস প্রোভাইড করি এটা কিন্তু হবে না আমাকে কন্টেন্ট মার্কেটিংয়ের সার্ভিস দিতে হবে আমাকে তাকে কনসেপ্ট দিয়ে দিতে হবে কীভাবে সে ইজিলি ভিডিও বানাইতে পারে আমাকে সে একটা ওয়ে ফাইন করে দিতে হবে তার জন্য সব কিছু ফ্ল
তারপরে সার্ভিস সেল করার সময় আমাদেরকে তাদের বাইং পাওয়ারটা বুঝতে হবে আমার সার্ভিস কেনার ক্ষেত্রে তাদের বাইং পাওয়ারটা কীরকম সো আমি রিসার্চ করে দেখেছি যে তিনশো পঞ্চাশ ইজ দ্য চিপেস্ট এবং হাইয়েস্ট হলো পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে ছয়শো পঞ্চাশ ঠিক আছে সো আপনি মান্থলি মান্থলি ধরেন বিশটা ভিডিও দিবেন তিরিশটা ভিডিও দিবেন বা পনেরোটা ভিডিও দিবেন বা আঠারোটা ভিডিও ইটস অল আপ টু ইউ আমি জানি কয়টা ভিডিও দিব বাট আমি ওটা বলছি না সো চিপ যদি আপনি সর্বনিম্ন কাজ করেন দেন আপনাকে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো ডলার আপনি চার্জ করতে পারেন আপনি মিডিয়াম যদি চার্জ করেন চারশো চার্জ করতে পারেন যদি আপনি হাই রেঞ্জে চার্জ করেন তাহলে পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে ছয়শো পঞ্চাশ চার্জ করেন সেক্ষেত্রে আপনার জাস্ট এক হাজার টাকায় আমি আমার মোস্ট অফ ক্লায়েন্টকে আমি হয়তো চারশো ডলার বা সাড়ে চারশো ডলার এরকম ইনকাম দিব এবং ওইখানে আমি হয়তো পনেরো থেকে ষোলোটা ভিডিও দিব ম্যাক্সিমাম বাট কিছু ক্লায়েন্ট চলে আসে এক দুই মাস পরে তারা আবার সুইচ করে ছয়শো পঞ্চাশ বা পাঁচশো পঞ্চাশ এরকম কোনো কিছুতে সো ধরে নিই অন অ্যাভারেজে আপনার ক্লায়েন্ট হইলো পাঁচশো ডলার ঠিক আছে আপনার কিন্তু দুই থেকে তিনটা ক্লায়েন্ট হইলো আপনি মাসে এক লাখ টাকার প্লাস কামাইতেছেন ব্যাপারটা কিন্তু আপনাকে আপনার কিন্তু আহামরি ক্লায়েন্ট দরকার নেই ঠিক আছে আপনার কিন্তু দুই থেকে তিনটা ক্লায়েন্ট হইলে আপনি মাস্ট বি তার এক হাজার এক হাজার ডলার কামাই ফেলতেছেন বা তার থেকে বেশি কামাচ্ছেন সো এটা কিন্তু আপনার জন্য বেস্ট একটা প্লাস পয়েন্ট ব্যাপার স্যাপার সো এই হইলো আমার বায়ার পার্সোনা এখন আমি আমাকে আরও রিসার্চ করতে হবে যে ইনস্টাগ্রামে যেতে হবে তাদেরকে ফলো করতে হবে তাদের সাথে কানেক্ট হইতে হবে ওই যে স্ট্র্যাটাজিতে ছিল আমাদের যেরকম যে আমাকে কানেক্ট হইতে হবে ফলো করতে হবে তাদের সাথে এঙ্গেজমেন্ট করতে হবে রিলেশন বিল্ড আপ করতে হবে এইভাবে করে দেন আমি যদি ওকে আমার আমি যদি দেন তাদের সাথে রিলেশন বিল্ড আপ করার পরে যখন এঙ্গেজ হব এঙ্গেজ হওয়ার পরে যখন আমি তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েশনমূলক কোয়েশ্চেন করবো অ্যাপ্রিসিয়েশনমূলক ক্যান্সার করবো এবং আমি কিন্তু অলরেডি চ্যাট জিপিটির যে প্রম্প্ট ওইখানে দিয়ে দিছি সো আপনি বুঝে যাবেন যে আসলে কোয়ালিফাইড কোয়েশ্চেনস কি কেমন টাইপের কোয়েশ্চেন্স করলে তারা বেটার হবে সো একটা জিনিস চ্যাট জিপিটি অনেক সময় সেলসি টাইপের ব্যাপার স্যাপার আপনাকে শেয়ার করবে যেরকম মনে হবে যে সবসময় সার্ভিস ওরিয়েন্টেড কথাবার্তা বলতেছেন বাট এগেন সাজেস্ট করবো কখনো সার্ভিস ওরিয়েন্টেড কথাবার্তা বলবেন না সেলসি পার্সন হবেন না আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সম্পর্কটা বিল্ড আপ করতে হবে দেন আপনার অন্য কিছু ঠিক আছে আপনি যদি শুরুতেই সেলসি হয়ে কথাবার্তা বলেন বা আপনি যদি অলওয়েজ লাইক কন্টেন্ট আপনার সার্ভিস সেল করতে হবে সার্ভিস রিলেটেড কথাবার্তা ব্যাপারটা এরকম না অ্যাপ্রিসিয়েশন মেলক কথা বলতে তাদের পার্সোনাল লাইফ রিলেটেড কথা বলতে হবে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে সব মানে কিছু এঙ্গেজ হইতে হবে ভালো ভালো কমেন্ট করতে হবে তাদের বিজনেস নিয়ে বিজনেস নিয়ে ভালো কমেন্ট করতে হবে তার ব্যক্তিগত লাইফ নিয়ে তার কোনো অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে কথা বলতে হবে তার ফ্যামিলির যদি কোনো কিছু দেয় সুন্দর এই সেই হ্যান ত্যান এরকম কথা বলতে হবে আবার অতিভক্তি দেখানো যাবে না অতিভক্তি চোরের লক্ষণ মেনটেন করে রাখতে হবে নিজের প্রফেশনালিটি মেনটেন করতে হবে এবং একই সাথে আপনি একজন ব্যস্ত মানুষ আপনিও একজন বিজনেস পারসন আপনারও বেশ টাইমের সময় আছে এইটাও দিতে হবে আপনি নিজেকে দাম না দিলে আপনাকে কেউ দাম দিবে না সো এইটা আমি মাথায় রেখে আমি আরও রিসার্চ করব আমি অলরেডি বুঝে গেছি আমাকে কোথায় খুঁজতে হবে আমার ক্লায়েন্টদেরকে আমি কেমন টাইপের করে কথা বলবো কী টাইপের কন্টেন্ট তৈরি করব আমি কীভাবে তাদের কাছে আউটরিচ করব আমি সব কিছু মোটামুটি বুঝে গেছি এখন আমাকে এক্সিকিউট করতে হবে সো নেক্সট ভিডিওতে আমি আমার ক্লায়েন্টদেরকে মানে যেহেতু আমি প্রতিনিয়ত একটা করে ভিডিও বানাবো বলেছি এবং ওইখানে আমি কি করব আমি নেক্সট ভিডিওতে হয়তো বা আমি আপনাদেরকে দেখাবো লাইভ যে আমি বিভিন্ন ডিরেক্টরি থেকে গুগল ম্যাপস থেকে বা বিভিন্ন রকমভাবে লিড কালেক্ট করতেছি যাচ্ছি তাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে মেসেজ দিচ্ছি বা বিভিন্ন রকম ব্যাপার স্যাপার করতেছি সব এই এক্সিকিউশনগুলো আপনার জন্য দেখা খুবই জরুরি এবং আমিও বলবো যে আপনি যারা আমার সাথে চ্যালেঞ্জে নামছেন আমাদের এই গ্রুপটাতে আসেন আপনি বায়ার পার্সোনা ক্রিয়েট করে ফেলেন কি ড্রাফ্ট বায়ার পার্সোনা এখানে যে একদম সলিড লেভেলের কোনো কিছু থাকতে হবে এরকম না বাট আপনার একটা ড্রাফ্ট ওভারঅল ধারণা থাকতে হবে এবং আসলে ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ করতে হবে আপনার রিসার্চ আপনাকে করতে হবে চ্যাট জিপিটি করে দিবে না চ্যাট জিপিটি আপনাকে জাস্ট ওভারঅল একটা লুক আপ করে দিবে বা একটা ড্রাফ্ট করে দিবে ঠিক আছে সো এই জিনিসটা আপনাকে মাথায় রেখে কাজ করতে হবে দ্যান ইউ আর গুড টু গো অ্যান্ড আশা করি বায়ার পার্সোনাটা ক্রিয়েট করার পর আপনারও ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেট করতে বা কানেক্ট হইতে বেশ ইজি হবে ব্যাপার স্যাপার সো পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে যারা ক্লায়েন্ট মার্কেট প্লেসের বাইরে কীভাবে ক্লায়েন্ট ফাইন্ড করতে হয় কীভাবে কাজ নিয়ে আসতে হয় কীভাবে আপনি মার্কেট প্লেসের বাইরে থেকে অনেক ক্লায়েন্ট পাইতে পারেন এই রকম ব্যাপার স্যাপার নিয়ে ইন্টারেস্টেড আসেন ফ্রিলান্সিং ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড আসেন আপনি শুধু মার্কেট প্লেসের ভিত্তি করে থাকতে চান না তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিও